Монголын ногоон пасворт Монгол орн даяар аян үргэлжилж байна. Энэ удаад дотоодын аялалын төвд зэг шашны жуулчлалын гол маршрут усан хамрын хийдэг нээлтийн хэсэг мэнэ. Байгаль орч аялжуулчлалын яам 9 жилийн цэгтлэн дунд сургуулийн ахлагангийн сурагчд зориулсан ногоон пасворт аяныг орн даяар зарласан дэлхийн даяар шинэ нэрэн зөвтөж амьдрах шинэ нэрний иргэдийг бэлтгэх зорилгоо санаачилсан гэж байгаль орчны аялжуулчлалын сайд нээлтийн үеэр онцлоо. Өнгөрсөн 3 гасарт найрамдлалт улсын Улаанбаатарын сургуулиудын эко клубын сурагчдаар батлуулаад ногоон пасворт аяны Улаанбаатар хотын хэмжээнд эхлүүлж байна. Мөн нийслэлийн сургуулийн сурагчдын дунд аюултай хог хайгдал тэр дундаа хэрэглэлт уусан батарейг хэрхэн ангилж хайх ус эрчим хүчээ яаж хэмнэх талаар арах хэмжээ зохион байгуулж өсөр үеийн хэн тухай тодорхой хэмжээний ойлголттой болж байна. Харин хамрын хэдэд болсон уг гарах хэмжээг хичээлийн шинжилгээ хийсэндээ олбогдуулан Монгол орн даяар дунд сургуулийн ахлангийн сурагчдын дунд эхлүүлж байгаа нь энэ юм байна. Уг гарах хэмжээ нь Улаанбаатар, Дорногов, Гов, Сүмбэр аймгийн сургуулиудын эко клубын 300 гаруй сургачд оролцлоо. Тэд байгаль дэлхийтэй зөв харьцах хог хайгдлаа хэрхэн англи хаях талаар өртөөжлсөн сургалт нь сууж хамрын хийдэг танилцах аялал зорилцсон юм байна. Түүнчлэн гов тамгийн сайн ургадаг гурван төрлийн 400 гаруй мод бол суулгаж үе тэнгийн хэм болон хамрын хийдэр шүүлчлэг ирж буй аялагчдын мод тархиг өрөөлла. Харин модны үсэлгээ ачлагаа хамрын хийдийн лам нар хариуцсан юм байна. Байгаль орч аялжуулчлалын явны зүгээс хашаажуулах суслахааны систем сүүдрж барих ажлыг хийж тогтжуулж байна. Үүнээс хойш шашны жуулчлалын гол төв болсон хамрын хийдэр зөслөхтөө аялагчд нэг мод тарьж буян үйлдэл бусдаг байх боломж мөн олгож байгаа юм байна. Ирсэн гэж юм бүр мод тариа түүнийг арчилж ургуулаад байвал хэдхэн жилийн дараа энд төгөл бий болох зорилготой юм байна. Мөн өртөөс нь бол озооны давхраг танилцах, хөгжилтөх одоо дээр нь болохоор өвгөн мод зэгээд их олон зүйлээс сурч авсан. Тэ. За миний үед болохоор 5 5 хүртэл өрнөөдөр явлаа. За тэгээд 5 хүртэнд болохоор бид озооны төвшөө хамгаалах за мод тарих за дээрээс нь экосистемд яг хэрхэн оролцдог бас сурч авсан байгаа. Өмнө нь хэрийн аялал ингээд ийм олон салал гарч байгаа зөвөр гэр бүлийн хэмжээ нэсэл ангийн хамт талнаар л аялал явдаг байсан. Тэгээд ингээд ингээд бүр ингээд эко клуб бүх ингээд 21 аймагс бүр ингээд манай аймагт ингээд төрүүлж энэ ногоон пасарт аян эхлэхэд ингээд та оролцоод байгаа шиг баяртай байгаа. Энергийн гол төв болсон хамрын хэдийг сүүлийн жилүүдэд өөр Монгол бүрэдийн жуулчид төлхөө ирж сонирхдаг болсон байна. Цаашид дотоодын төдөгүй гадны жуулчдын тоог нэмдүүлэхэд чад дараатай боллог хэрэгжүүлэн ажиллаж байгааг энийг арга хэмжээнд энэ боллоо гэж байгаль орчин аялж жуулчлалын сайд онцолж байсан юм аа. Байгаль орчин аялж жуулчлалын юм бол байгаль орчин төшгөлсөн аялж жуулчлалыг бас өгжүүлэх хэрэгтэй гэж бас одоо бодлогоо цөм болгодог аа. А энэ хамрын хэдийн хэсэг бол Монголын дотоодын аялж жуулчлалын дөрөв үйлдвэрлэлийн одоо хамгийн том цэг байгаа. Дотоодын төдийг бас бидний одоо хөрс залта орсын холбооны улсын бүрэд улсын жуулчид бас хамгийн хэрдэг цэг байгаа. Тэр нь энэ бол одоо цаашд одоо олон бурхны шашинтай олон хүмүүсийн бас шашны аялж жуулчлалын цэг болж байгаа учраас бид энэ дээр бас бодлого нэгтгий. Тэгээд ингээд өнөөдрийн одоо мод тарьж энэ ойн төгөлийг одоо ол 80 гаруй жилийн өмнөөс ойн төгөлийг сэргээ хажлаа. Ингээд ерөнхий уулзлын сургачдынхаа тусламжтайгаар хэрэгжүүлж байна. Байгалийн хамгаалах хураал гаргаж өсөр залуу үеийн хинтэй хамт хамрын хийдийг тогтчулан ирээд үед энд ногоон төгөл байгуулах ажил амжилттай эхэллээ. Ингэж хэлж байгааг учир нь эрсдлийн суур амьсгалтай зуны үлдэрэлд нэмэх 41 хүн хүртэл халж өвөлдөө асах 40 хүн хүртэл хөдөлдөг гадаргын усны нөөс баг үгээ ийм нутагт модны арчилгаа маш чухал болдгийм байна.